En 2021, je me suis mis au défi de réussir une piste noire sans aucune expérience de ski, et ça a donné ça. En 2022, on a refait la même, mais cette fois-ci en snowboard. Puis en 2023, histoire d'ajouter un peu de vitesse à mes chutes, j'ai rajouté un parachute au-dessus de mes skis. Et en 2024, bah, on les a... cloués. <rire> Combien de temps ça prendrait pour réussir une piste noire en monoski J'en sais rien, mais comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Bienvenue dans ce nouveau Practice Mix Perfect. Juste avant qu'on attaque PMP, je sais pas si vous avez vu, mais il y a pas longtemps, j'ai participé à la Poker Society chez Winamax. C'est en gros le Squid Game du poker pour tenter de gagner 100 000 euros contre 10 autres créateurs de contenu. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé, je te laisse regarder les épisodes juste là. Mais c'est pas le sujet. Bien sûr, Winamax égale jeu d'argent. Donc si tu es mineur, je t'invite à décaler le curseur juste là et à nous rejoindre pour le début de ce PMP. Si t'as plus de 18 ans, on peut continuer la sponsor. Je te rappelle. Petit disclaimer, que les jeux d'argent restent bien sûr des jeux d'argent, donc il faut être responsable. Jouer ne permet pas de s'enrichir et jouer n'est pas une alternative au travail. Donc, pour ceux qui veulent parier de temps en temps, en ce moment chez Winamax, il y a deux offres très stylées. Le premier bonus, c'est que Winamax t'offre l'équivalent de ton premier dépôt en bonus jusqu'à 100 euros. Et deuxième bonus, il t'offre 10 euros en plus avec le code Tristan10. Donc, quand tu t'inscris sur la plateforme, t'as juste à rentrer le petit code Tristan10 et t'auras un deuxième bonus de 10 euros en plus, tellement offert par deal. Comment ça marche Tu t'inscris sur winamax.fr, t'effectues ton premier dépôt, tu reçois immédiatement l'équivalent du montant de ton premier dépôt en pari gratuit et ensuite tu saisis le code promo Tristan10 au moment de ton premier dépôt pour profiter du deuxième bonus. Ce qui fait que si du coup tu crées un compte chez Winamax et que tu déposes 100 euros, tu reçois 100 euros de pari gratuit plus 10 euros, c'est-à-dire que tu reçois 210 euros pour parier sur le match de ton choix. 110 euros. 210 euros. Parce que tu auras tes 100 euros, les 100 euros gratuits, les 10 euros offerts mmh. par Big Buddy. Du coup, je remercie Winamax de sponsoriser cette vidéo. On arrive donc au set low près de Grenoble où on y rencontre le pionnier du monoski français aka le Zep. Enchanté. Enchanté, Tristan. Tu vas bien C'est un peu sous-estimé. La température, ce sont des bardeurs en dessous là, mais. Euh... Oui, mais tu vas avoir chaud, t'inquiète. Ouais, ouais. Bon, il faut commencer par avoir des godasses de ski. Ouais, j'imagine. Oh là là, ça sent la galère. Ski ou ça Monoski. Et ça, c'est le visage du mec qui capte rapidement qu'il s'embarque dans une vraie galère quand même la vendeuse du magasin d'équipement lui propose pas l'option monoski. Eh ben, c'est pas ici. <rire> yes. Parce que genre, c'est pas une chaussure de ski normale. Ah, t'as ton monoski Ouais. Ok, donc je te mets juste une chaussure de ski. C'est ah. ça. Ah Une Ouais, euh, oui, une seule, parce qu'il y a que un ski. Ah, mais non <rire> Waouh Non, mais attends, je sais pas à quoi ça ressemble. T'en as déjà fait Bah, attends, non. Jamais. T'en as déjà fait Non, ça fait peur. Ah ouais Tu sais bien, t'es conscient Non. Oh, bah, tu vas galérer. Yes. Je suis honnête avec toi très ah, c'était idée de mort là. Quoi J'ai vu trois personnes, les trois elles m'ont dit tu vas mourir. Mais si j'y connais pas le monde aussi. Euh, ça, ça va à l'extérieur Ouais, mais comme, comme ta chaussure là-bas. Ok, ah ouais, c'est très long de ski en fait. Si, si. Et comme le but c'est quand même de tenter de descendre une piste noire en moins de 3 jours, il a aucune seconde à perdre. Alors, à partir de maintenant, mes deux genoux sont liés jusqu'à la mort. Une sangle qui va être accrochée en position de repos ou au bistrot, tu mets comme ça. Et une fois que tu auras chaussé le mono, on va venir prendre les deux. Ok. D'accord Yes. Comme l'autre fois, on a fait speed riding, on avait fait ski, on avait fait parachute. Bah, on faisait les deux en même temps. Et bah là, on a fait ski, on a fait snow. On fait les deux en même temps. Là, je ferai à clipser là. Vas-y. Ah ouais. Chiant quand même. 1, 2, 3, je ferai à clipser maintenant. Et bien que je sois pas le meilleur skieur qui existe, je t'avoue qu'avec tous ces PMP à la montagne, je pensais que le monoski ce serait assez facile. Mais malgré le fait que le zèbre a pas l'air mécontent de moi. Voilà. Oh là là, quelle merde. Perso, rien qu'en chaussant le truc, je comprends que ça va être une vraie galère. Oh là 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 là, dans quoi on s'en bat Là, je peux te dire que t'as un putain d'équilibre et t'as compris déjà un truc là. Et moi je suis pas du même avis, mais je. <rire> Garde tes genoux là. Chute. Mes genoux en feu. Et maintenant, on va faire un truc de fou, le premier virage. Tu gardes bien tes mains devant, comme si tu avais un volant de camion. Ouais. Et tu vas tourner le volant de camion, tout ouais. simplement, réfléchis pas trop. Ça va donner ça. Là, tu tournes le volant. <rire> Mes genoux orientés là-bas Réfléchis pas trop. Ok. Le regard, loin. Allez, ah allez, les bras devant. Ah ok, parfait. Je veux bien te voir faire ça. Et fais ça de chaque côté, comme ça. Pas les hanches, Quel les chaud. genoux. Ouais, les voilà. Genoux. Ah ouais, pour bien se ruiner les ménisques, c'est ça. Maintenant, on est prêt pour prendre le télésiège, mon gars. Ah, ça va être drôle en vrai. C'est très désagréable oh. au début, mais ça va être drôle, je pense. Ah ouais, chiant. Hein. Wow, bien chiant là. Oh là là. Waouh. Allez, prends tes bâtons, les gars. Ça va être drôle, je pense. On y va. Allez, pousse. Oh, je mousse. C'est un engin qui passe partout, et puis contrairement au snowboard où t'es en travers, le monoski, tu fais face à ton destin, t'es face à la pente, et c'est génial. Pourquoi j'en ai jamais vu avant Bah, faut que tu changes de lunettes. Ah 
Ou ici, au cette l'eau, on n'est pas mal à faire du monoski. Et après quelques explications sur les origines de cet engin démoniaque, j'ai mes premières sensations en sortie de télésiège. Et le premier truc que je me dis, c'est... Eh mais en fait, ça va <rire> Après, t'inquiète, Buddy. Ça, c'est le principe d'une piste verte. Te mettre en confiance. Mais dans deux jours, la piste noire, ce sera pas la même histoire. Oh mais chaque chose en son temps, revenons à nos moutons. Essaye de faire un virage par là. Il y a moyen que je tue un enfant là. J'ai pas envie de finir euh, incarcéré. Ça va être drôle. T'as déjà fait non Non, je te jure, ça c'est bien. Le premier pas, ah, super. Ah, ouais, bon. Je vois pas trop où je vais. Hein. C'est un peu freestyle. Hein. T'as vu ça Je pense deux jours pour piste noire. Ce soir même. J'ai l'impression de faire du ski, les genoux collés. Je suis désolé, c'est nul à dire. Le virage que t'as fait, t'as eu le réflexe du skieur. J'ai vu tes genoux, ils ont fait ça. Ah oui, il faut que je remette ma laisse. J'ai l'impression d'être un labrador un peu là. Okay. On y va Allez, hein. Venez au niveau, on va pas le reprendre. Hein. Ah ouais On va directement descendre. Genre ça c'est bien. Allez prendre un truc sérieux quoi. Vas-y bah le Zeb c'est le boss euh, du monoski, c'est le pionnier donc je fais confiance mais... Tu vas un peu au feeling, t'essayes de faire des virages Ouais ouais. Allez, on se suit. Et se débarde pour un max de zanzaniou Essaye de bien garder tes mains devant. Toujours, devant, le volant de camion. Allez vas-y, fais un virage là. Alors dans l'idée, c'est les mêmes bases d'équilibre que le ski ou le snow, donc ça va à peu près. Mais par contre, il n'y a aucun autre sport où j'ai déjà eu les deux genoux accrochés qui pointent dans la même direction. Donc pour l'instant, c'est le seul truc bizarre et je pense que ça peut se voir. Ah Ah <rire> Pas de trop... Bien sûr, frère. Hein J'aime bien. T'es pas tombé. Hein T'as vu, c'est plus simple à gérer que de ski. Bah en fait, j'oublie, ouais. T'es une planche unique et... et... Heureusement qu'on a fait du ski avant, par contre. <rire> On va doubler tout le monde avec grand plaisir. Je suis le professeur. Pardon, excusez-moi. Excusez-vous. Plus que positif. Mais écoute, si tu kiffes, je suis content. C'est de comprendre les premières sensations là. Ok. Comme dit, j'essaye de comprendre les premières sensations, mais le fait d'avoir aucune liberté de mouvement au niveau des genoux et de devoir tourner avec les épaules seulement, c'est un peu plus technique que ça en a l'air. J'ai l'impression, en gardant les mains devant, j'arrive pas à tourner. Le problème, quand tu fais un virage, tu passes ta main, là ça t'arrive, ta main vient là. Si tu fais ça, qu'est-ce qui se passe T'as l'arrière qui, qui descend comme ça, et tu peux te péter la gueule sur le côté. Et tout de suite, après les 2-3 conseils de positionnement du zèbre, j'ai un vrai déclic. Ça va tout de suite mieux. Pour 4 secondes. Pas une de plus. C'est spécial, hein, putain. Est-ce que tu dois être 20 fois plus Heureusement, il y a un peu d'expérience des PMP ski et snowboard. J'arrive pas à bien tourner encore. Et comme j'arrive déjà pas trop à tourner, bah quoi de mieux que de faire que des virages du coup Tu vas essayer d'enchaîner un petit peu plus les virages. Ouais, sur le papier, enchaîner un peu plus les virages, c'est cool. Mais passer de faire des gros S à des petits virages en ligne droite, ça fait prendre un peu de vitesse. C'est bien, c'est bien. Allez, hop, 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 hop. Un peu trop même pour mes 23 minutes de mon esprit. Oh. Ça part vite hein. euh, La planche, elle t'a emmené tout droit. Petit instant d'appréhension. T'étais comme ça en arrière avec une main ici. Reste toujours en appui languette. Jamais une main ici. Toujours devant, devant les mains. Bref, on se laisse pas décourager et on retourne vite au charbon parce que je crois que la piste noire me pardonnera pas ce genre d'erreur. Du coup, on commence gentiment à prendre un peu de vitesse. Sauf qu'avec mon niveau de monoski là, oh c'est vraiment pas oh si facile que ça. Oh my god, la vitesse. Oh, le feeling de vitesse là. Ça me fait un peu peur les virages, mais ça va venir avec le, les temps, je pense. C'était pas fait exprès. J'avais pas vu la bosse. Au niveau musculaire, hop. ça fume bien les jambes. Les virages, je sens que c'est pas très contrôlé encore, mais normal. Première descente. Pardon. Pardon. Là, on vient de descendre quoi C'est quoi comme niveau Site bleu, je pense. Ouais, hein. bah, moi, je vois que tu te démarres super bien. Ah, merci le zèbre, mais on n'a pas la même définition de super bien, je crois. J'ai eu le réflexe humain, tu vois, de vitesse. Oh là là, je me mets en arrière. Et, voilà. et après, tu m'as rappelé la base du ski de bah non, c'est le poids du corps en avant. T'as plus d'action. T'es sur l'arrière de la planche. À ce moment-là, la, la planche, elle, 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 elle demande qu'à accélérer. Comment se nous borde J'avoue qu'en France, tu vois, on râle bien de la France et tout, mais euh, les paysages en France en hiver, on est bien. Bon, bah là, on est en plein dedans. Hein. Là, je me tais et je pratique juste et on verra plus tard. Un chemin. Donc, tu restes bien en avant, bien fléchi, jamais à cul. Oh shit, not good. C'est ce que je disais. <rire> je me sentais pas super à l'aise à la coller. Hein. Là, ça faisait un. J'ai pas encore les réflexes de, euh, de tourner. J'aime pas voir ça. <rire> Quand c'est serré là, je me sens pas à l'aise. Comme je maîtrise pas les virages à tout moment, je me catapulte dans le fossé. Voilà, on fait prise de vitesse. Prise de vitesse Ça va vite là. Hein. Ouais, ça va vite. Mais il faut. D'ici à là-bas, on touche. Bah, allez, encore un virage. Ah ouais, s'il te plaît, même en ski, je le fais pas. Trop peur, vas-y, on y va. Nique sa mère. Je suis en avant là Mais là je suis en avant Tu m'as compris ce qui s'est passé là Ah mes genoux frère 
fait peur. Moi j'ai l'impression que t'es déjà tout déjà. T'as l'impression, mais moi je te le dis, euh, en feeling, je capte que je comprends pas grand chose. J'y comprends pas grand chose, mais comme dans à peine deux jours, on sera déjà sur une piste noire, Maître Zèbre décide de passer la seconde sur l'apprentissage. On fait comment sur les bosses Eh ben, on fait comme si on avait pas. Ok. Alors, on attaque les petites bosses, mais qui dit petite bosse dit petite descente, donc petite prise de vitesse, donc. Allez, hey, laissez, profère Petite galère aussi. Ah mais au moins, comparé au plat, ça a le mérite d'être fun. J'aime bien. Ça part vite, hein Bâtard, 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 bâtard Tanguy, t'es viré Tanguy Putain, les boss, quelque chose, hein. Ça fait peur, mais c'est cool. Vas-y, on passe où tu veux, hein. C'est toi le boss, hein. Je m'arrête parce que c'est mes, mes, mes genoux qui brûlent, frère. Le fait d'être fléchi et de faire bouger les coléons, je pense que ça fume, hein. Ah ah oh, les cuisses. Touchous. Et pour ta culture G, touchous, ça vient de l'allemand de Schussfart. Désolé pour la prononciation, moi j'ai fait le fait espagnol parce que les latinas elles sont plus fraîches. <coughs> et Schussfart, ça veut dire coup de feu. Donc en gros, quand le Z, il me dit ça, il veut concrètement que je descende à pleine balle. <rire> yes Oh là 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 dans l'idée, t'as pas grand chose à faire sur un touchous de monoski autre que pousser tout ton poids du corps en avant et accepter la vitesse. Ça fait trop peur, Pélo. Je contrôle rien, hein Ouais, mais c'est dans la tête, là, que ça se passe. Mais comme tout bon débutant de sport de glisse, on n'accepte pas trop la vitesse. Et même avec toute la bonne volonté du monde, va falloir un peu plus de practice pour accepter d'envoyer un vrai touchous. Mais ça tourne ça fusille les jambes. <rire> je crois que je dois être contracté de ouf. Je voulais juste te féliciter. C'est comme ça avec le bâton. Voilà. Clac. Check avec le bâton. Ah pardon. Je me disais qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Tu viens de faire ta première piste rouge. Je voulais pas te le dire au début, mais là, <rire> félicitations. Merci. Et au même niveau de difficulté que les touchous, je vous présente les petits chemins plats en ligne droite. Ah, je sais, ça paye pas de mine, hein, mais c'est ma hantise. Vraiment. Horrible. Aller droit sur les chemins, c'est une galère. <rire> Je sais pas la suite. T'es masse à cette précision. Ouh Aïe. Ça, c'est ma première faute de carte. Première vraie faute de carte. Là, pour le coup, tu lances les épaules. Tu tournes et tu reviens. Vas-y. Allez, allez, allez. Encore, encore. Fini. Ouais. Allez, vas-y, rentre, rentre, fais-en. Allez Oups C'est normal, c'est normal, je crois. Il va niquer un bâton. Wouhou Mes jambes, Pélo. Quand t'as mal, c'est quand tu freines trop. Ouais, moi je pense surtout que j'ai arrêté de faire du squat et là ça se ressent direct. Et bien là, on va se reposer sur le siège. Ça repose, hein Ouais. Trop dur d'aller en ligne droite avec ce truc. J'avais pas envie de prendre un tremplin, là. Et de m'envoler, j'ai pas le parachute de speed riding. J'ai l'impression d'être bloqué. Détends-toi, bah. Ouais, détente, allez. Détente. Détente, je suis un pro. Ça me fait chier. Mais non, tu peux pas te plaindre. Il est dur, votre sport. Hein. C'est vrai, mal dormi. C'est vrai, la nuit était courte. Ah allez. Très loin de ta poutre là. Ok. J'ai les cuisses en feu. J'ai l'impression que je vais me boiter à chaque, euh, chaque fois que je prends la vitesse. C'est trop pas assez d'énergie là. J'en ai marre. Ah, ça y est, ça me casse les couilles. <rire> Là c'est le buddy grinchou là, elle a plus envie là, elle veut juste manger là. Honnêtement, à la fin de ce premier jour, et vu mon niveau sur les pistes bleues, je suis pas très serein à l'idée de tenter une piste noire dans déjà deux jours. En fait, même si ça a l'air d'aller, à tout moment sans trop que je capte pourquoi, la planche commence à prendre beaucoup trop de vitesse, et du coup faut que je prenne super fort pour compenser. Donc déjà j'ai plus de jambes, mais en plus de ça je me sens vraiment pas à l'aise avec les deux genoux menottés, du coup je manque de feeling, je manque de précision, et il y a vraiment des moments où je suis méga contracté parce que j'ai aussi peur de fou. Genre par exemple sur ces petits petit bout de piste super étroit, quand je peux pas faire de grand virage et qu'à tout moment je me projette dans le fossé, oui. ou quand le Z me demande de taper des touchous et prendre de la vitesse dans des lignes droites par exemple. Ouais, je crois que le snowboard ça m'a un peu trop bas. Oui. Ah 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 me taper le cul sa mère là, je me force à sourire là. 
C'est trop dur. Ça fait trop mal. Les genoux, les gars. Oh. Là, c'est déjà assez d'infos dans ma tête. On laisse la nuit passer. Je fais une vraie nuit. J'assimile tout ça. Pas de problème. Jack, bravo. Merci. Trop fort. Il est trop fort. C'est bien. Hein c'est vrai, on s'en sort bien. Ouais, carrément. Sinon, le Zeb, c'est un amour. Il nous a dit que c'était le président de l'association française de Monoski. Voilà, le feeling général, c'est que ça va. C'est pas dégueu, mais c'est pas non plus super à l'aise. Et surtout, je suis pas du tout à l'aise sur les petits sentiers. Bah, je prends beaucoup de vitesse en ligne droite et ça fait extrêmement peur. Et là, sur la fin, j'ai commencé à capter le chou, 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 chou. Et en fait, il te dit vraiment, faut toujours garder les mains devant. Et sauf que quand tu fais chou, chou, bah, en fait, ta main, elle a envie de rester là-bas. Tu vois Non. C'est un mec qui me ressemble. Hasta la ciao. Et après une courte nuit bien méritée, on se met un petit collagène café dans le bide et on retrouve déjà le zèbre pour ce deuxième jour d'entraînement. Là aujourd'hui on change de mono, je vais mmh. te donner un mono qui est cambré, est un vrai. vrai mono. Tu vas pouvoir prendre un petit peu plus de vitesse. Comme tu peux le voir, la planche elle est pas pareille, elle est moins bananée. C'est quoi bananée Tu connais pas non. Elle est bananée. C'est très bon parce que hier c'était la journée la plus froide, en dessous j'avais un débardeur. Là c'est la journée la plus chaude, en dessous j'ai trois couches, une cagoule et deux leggings. Allons-y, j'ai envie de rider de la puff comme on dit dans le jardin des mousquiers. Ah, banané, il est basané. Et il ne nous reste déjà plus qu'une seule journée avant de devoir tabasser la piste noire. Donc on chausse ce nouveau mono ski banané et on est parti. Allez, donc là, nouveau ski, un nouveau mono. Ok. Ouais, Sandy. Je sens que l'arrière il part plus. Ah <rire> Là les gars il me faut un petit temps d'adaptation parce qu'on change de, de bord. Moi ça va, je suis relativement à l'aise. Je sens que le, le monoski il a envie d'aller plus. Bah il y a plus d'accroche. Il y a plus coup, de force. Euh... Comme si là j'étais passé d'une 125 à une 500. C'est un peu plus simple à orienter. T'as vu la différence de tenue par rapport à hier ouais. La ligne droite que t'as fait là Ouais ouais j'ai senti. Contre là t'oublies les fondamentaux d'hier. Main devant. Et bien concentré devant. Le volant de camion. Devant. Ça me fusille les jambes. On dirait que je suis un peu trop en arrière. J'ai envie de t'insulter, mais ça va, t'es plus petit que moi. Ça va Reviens sur une position de base que tu faisais très bien hier. Ok. Et un peu pour accélérer. Ok. Et oui, là, ça fatigue pas. En avant. En avant. Oh, practice max perfecto et petit à petit, on commence à prendre nos marques sur ce nouveau monoski et on profite de rencontrer des membres de la chaîne pour avoir une excuse suffisante pour se poser 5 minutes parce que là, mes cuisses prennent beaucoup trop cher. Vous êtes déjà tombé sur des vidéos et tout Ça, ça fait plaisir. Bon bah voilà, vous l'avez en avant-première. Ouais. Si tu leur les invites à s'abonner, vas-y, hein, ça va rester. Hein. En réflexe. Pourquoi t'es abonné à la chaîne Qu'est-ce qui te plaît dedans les concepts différents, le fait de faire euh, tout en 24 heures, d'apprendre plein de trucs que genre euh, habituellement on ferait pas forcément. C'est pour ça qu'il faut s'abonner. Allez, <rire> abonnez-vous <rire> Et après une petite pause offerte par la Team Buddies, le zèbre commence à me parler de carve. Et un carve, c'est ça, c'est-à-dire un très très gros virage où t'appuies très très fort sur les cars. Et comment dire <rire> Tout pareil, tout pareil, tout pareil Tout pareil Tout pareil Pareil, presque pareil. Ouais, ça carve, mon Bah ouais, ça carve. Hein. <rire> J'ai glissé sur le bâton. Oh mon cul, pélo. Là, là, je peux que tomber sur le côté. Je vais avoir un énorme bleu. Allez, ciao les losers. Je suis un pro monoskiel. Ah je suis un pro monoskiel. Prendre de la vitesse, c'est dur. Effectivement, malgré le fait que j'essaye de faire comme ça, bah prendre de la vitesse. Prends la vitesse. Je passe pour l'instant plus de temps au sol à bouffer de la neige que sur le mono à rider à l'aise. Qu'est-ce que tu fais tout le temps par terre Tu vas avoir le cul tout mouillé Je me le demande. Mais petit à petit, ça commence gentiment à s'accélérer un peu. Tu l'as le Z, tu l'as Ouais, tu l'as, c'est toi. Tu l'as le Z ah On va se faire une petite godine. C'est une espèce de champignon, les godines. Hein si tu te mets bien à l'avant, tu fais un peu chasser l'arrière. Tu vas simplement faire ça avec les genoux. Ce qui fait que ta board, elle va passer d'un quart sur l'autre. J'ai compris, moi aussi, merci. Allez, on s'insère. Pas pied, caillou, ciseaux, tu me laisses passer si je gagne. Pied, caillou, ciseaux. Ah bah là. Bon, allez, vas-y. Ça, c'est vraiment parce que tu fais 1m30. Ah Pardon Je suis désolé. <rire> Tiens, je Attends, je te pousse. 1, 2, 3, hop Et moi, personne pour m'aider, hein. Mais si, Buddy, t'inquiète. Pour t'aider, toi, t'as le zèbre qui t'envoie sur des pistes vraiment... sympa. Moi là, j'attends juste mon prof. Ça va super. Est-ce que j'ai mal aux jambes pas, pas du tout. Alors je t'apprends le Z. Si tu veux carver, faut vraiment y aller avec les genoux, pas du corps en avant. Comme ça là, tu vois. Ouais. 
Waouh, c'était joli Chute artistique 10 sur 10 Oulala, là là, c'est bien tenté ça Cool Alors c'était exprès pour la caméra c'est pas mal cette piste, hein Ça commence, hein Tu fais des petits virages et puis tu me fais un 3-6 de temps en temps. Oh là là Tu fais deux de suite Allez Et dans l'autre sens aussi Hop, hop, hop Et on y va, et on tourne <rire> Freestyle one Allez, petit virage et tu tournes Yes Magnifique ah. <rire> Quand tu fais des freestyles, les fautes de guerre, elles ne pardonnent pas. Oh, ils me demandent beaucoup le zèbre. Ah C'est compris Aïe, 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 pardon. Il m'a fait freiner encore. Ah C'était fun cette petite ouais. descente freestyle. Ouais, ouais, ouais. Moi, oh, t'as été souvent cul par terre. On va faire des petits virages carving dans le mur. Ça veut prendre de l'angle un peu. Prendre de l'angle, ça veut aussi dire prendre de la vitesse. Non, bah tu finis ton virage bien en haut, euh, ça va le faire, attends, okay. ça sangle. Ah oui, il m'a laissé. <rire> Allez, Tristan, debout À partir de là, on va se focus seulement sur ce bout de piste rouge et on va faire plein d'ateliers différents pour être plus à l'aise sur toutes les différentes parties qui composent le monoski. Donc pour te résumer ces 2h30 de practice, là, à chaque descente, on bosse un truc différent. Des carves au petit virage, en passant par la vitesse en touchousse et même les 360, là, on est vraiment sur du practice pur et dur. Il faut croire que même pour un skieur aguerri, la piste n'est pas si facile que ça. La preuve avec ce POV de mon bon vieux cadreur d'amis. Ah le fou rire J'étais mort Je pense que t'as glissé plus que Dilou cette descente, elle était géniale, surtout la fin. Là. Ah, j'ai trop kiffé. T'es jamais senti aussi détendu. Là. Ça va le faire. Ça va le faire, euh, non ouais. Ça le fait. Ça le fait. <rire> on va faire une petite trace directe, là. Ça va te relaxer. Allez. Là, on est exactement au même endroit qu'hier où j'ai totalement chié ma ligne droite parce que j'arrivais pas à contrôler mon monoski et surtout, j'avais peur de prendre de la vitesse. Mais du coup, aujourd'hui, avec 24 heures de practice en plus, plus de contrôle et plus de technique, ça devrait le faire. Alors, on prend une grande inspi, on se concentre et on y va. Souris, buddy, souris. Ouais, bon après j'ai jamais dit que ça allait le faire, j'ai dit que ça devrait le faire. Peut-être. Ça va pas être simple ça. Horrible. Ah merde. C'est horrible. Ah. Respect, hein. <rire> Dès que c'est un peu pentu, que je prends un peu de vitesse et tout, ça devient vraiment dur sur les jambes. Si t'étais bien, on aurait pu prendre une piste noire. Oh. Mais c'est vrai que ça demande d'être euh, présent, d'être réactif, euh, de bien se centrer sur la planche, donc ça, ça demande de l'énergie. Des fois je prends tellement de vitesse. Et je vais tellement vite dans une descente que j'ai peur de faire chouk chouk et de faire un salto arrière. Du coup, je préfère arrêter fort en freinant sur la gauche ou sur la droite. Et du coup, je perds ma vitesse et souvent, je m'écrase au sol après. Pas parce que je sais pas contrôler, mais parce que je suis trop fatigué. En fait, le, le fait de freiner aussi fort après avoir pris de la vitesse, ça mobilise toute la masse musculaire. Du coup, ça me tabasse les grosses cuisses. Hein. Bref, comme je suis claqué au sol physiquement aujourd'hui, on préfère garder l'objectif de la piste noire pour demain. Du coup, on se concentre sur les pistes rouges. Le seul problème, c'est que le zèbre, il a pas la même définition de piste rouge, je crois. Apocalyptique là, là c'est dur hein Tu vas pas me faire couper ça quand même Ouais Non oh, de la batterie On va juste faire ça en hein. piste et puis rejoindre la piste là. Il y a beaucoup de cailloux là quand même, le sais pas hein. Non mais là je vais rester vraiment très proche de toi, je reste proche de vous. Ok, okay. Ah le zèbre on l'adore autant qu'on le déteste hein. Là les gars j'ai peur sa mère mais je ferme ma gueule Hey <rire> practice makes perfect Tu connais la chanson Ouais, super 
Mais comme dit, on est sur la fin du deuxième jour de practice et là je crois que mon corps de non-skieur commence gentiment à me dire d'aller me faire foutre. Ça commence à me péter les couilles. C'est ce qu'on va faire là On va faire l'inverse de ce qu'a marqué sur le panneau. Exactement. Ok. Allez. Puis comme si ça suffisait pas comme ça, le zèbre me demande de finir la piste en faisant ce que je déteste faire le plus, prendre de la vitesse sur des grosses lignes droites. <rire> Ça m'avait pas manqué ça, parce que comme tu le sais, les grandes lignes droites et moi, c'est pas vraiment une histoire d'amour. Et ouais, que ce soit en ski, en snowboard, en speed riding, et même en monoski, je suis vraiment pas à l'aise sur ça. Bref, même si j'ai vraiment pas envie, je trouve le moyen de me motiver en me parlant à moi-même, je débranche le cerveau et je me lance. Pareil, je pense ça là, je pense ça là, c'est bon. Fais-toi confiance, fais-toi confiance, frère. Ouais. T'es un pro, t'es un pro, n'aie pas peur Let's go N'aie pas peur voilà. Et pour la première fois depuis le début de ce PMT, mesdames et messieurs, ça passe Alors ça paraît peut-être pas incroyable à l'écran, mais honnêtement pour moi, c'est peut-être ma plus grande victoire de la journée, alors je suis content Yes C'est quoi qui est changé là Bah j'ai dit vas-y au pire je me fracasse et puis c'est tout. En fait j'ai trop mal donc euh, j'ai dit bah plus vite on fait ça, plus vite on y va. <rire> ouais. Là il nous reste 300 mètres et on est arrivé. Bravo Allez les 300 mètres de fun Regarde-moi, je suis un pro du monoski. Oh mon dieu Oh waouh Là je m'arrête pas parce que c'est l'heure d'arrêter, les remonter à le faire mon corps. Juste parce que mes jambes ne peuvent pas suivre. Moi je vous propose un petit récap des chutes du jour sur un fond de musique classique. Oh, une petite publicité histoire de un peu rentrer à l'autre. Attendez, en parlant de publicité, est-ce que ce serait pas l'heure pour un petit Book Crispies dispo sur le site bookcrispies.com Les gâteaux faits par Madame Buddy pour Monsieur Buddy à la base que Monsieur Buddy a décidé de commercialiser au grand public. Bon, vous en faites pas, les vôtres ils seront pas emballés dans du papier à carte. Et regarde, là, c'est pas un petit délire. Elle l'a fait sucré salé celui-là. Oh, oulala, là là, ça c'est beaucoup trop cochon pour être affiché. Ça sera affiché une fraction de seconde. Non. Et ma celui-là, c'est un sucré salé avec des bretzel dessus. Oh waouh, j'ai jamais été goût celui-là. Il y a plusieurs goûts en plus de Book ouais, Crispies. Toujours aussi bon. Tu voles sucré salé ou pas Ah, le fou. Oh, mais mec, même dans ce d'amour que j'avais ressenti au iPhone. <rire> Bref, même si moi je suis tellement un tryharder que je me concentre sur tout ce qui va pas et que j'ai l'impression de pas progresser, le Z lui est plutôt optimiste par rapport à l'objectif de ce PMP. Bilan du jour, on est trop bon, il progresse trop vite, c'est trop de la balle et demain, piste noire Oh là là, allez, on et valide les... ici et on voit après. Tu fais des étirements ce soir Ouais, 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 hein promis je m'étire. Un plan tout de suite de moi qui m'étire. Et c'est sur cette petite séance de stretching qu'on clôture ce deuxième et dernier jour d'entraînement. C'est le jour J. La piste noire n'attend que nous. Alors, petit rendez-vous matinal avec le tonton qui nous remet officiellement nos cartes d'adhésion à la Fédération Française de Monoski. Et on est parti. Sandwich FDP, c'est un anagramme pour euh, fan de pente. Et pourquoi tu l'as barré, toi Ah non, t'as mis la pente, en oui, fait. Oui, c'est une pente sur le truc. En fait, c'est une Fan de pente. Ah oui. <rire> FDP. Jean-Tanguy, c'est vraiment un gros FDP. Nickel voilà Pas de truc Nickel Nickel C'est nickel Allez, à la vôtre Allez, continue de tuer bah merci pour les adhésions, grand chef On se retrouve pour le jour numéro 3 J'ai les cuisses en feu Heureusement que ça se termine, parce que là, j'ai mal et aux avant-bras, je pense, à force de trop faire le muse avec les bâtons, et aux cuisses T'as fini de te plaindre Je verbalise la douleur du monoski, c'est différent On va se chauffer sur la petite piste, et juste après, on va s'enquiller une bonne piste noire. On va et prendre on notre chauffe, petite hein. série de boss tranquillou là, ça va te chauffer les cuisses. Ah ouais d'accord, ça chauffe avec une rouge, ok. On dirait que t'as fait ça toute ta vie On dirait que c'est plus faire surtout Bon réflexe, parfait contrôle de freinage et d'arrêt. Ça chauffe les genoux mais ça va. Mais t'as pas des courbatures quand même. C'est pas des courbatures, c'est comme si mes jambes, elles venaient de faire un marathon genre. Ça sera utile en piste noire pour éventuellement, tu vois, éviter une bosse ou passer d'une bosse à une autre. Tu fais un grand virage et puis t'en fais un tout petit et puis hop, tu reprends un grand virage. Ouais, voilà, c'est ça. Un peu plus marqué. Voilà. Ok, je comprends. Ouais. Genre là, clac, clac. Ça te permet un peu d'appréhender, tu vois, un... Ou temporiser. Voilà, c'est ça, parfait. Ouais, je comprends. Mine de rien, je pense que les heures de practice commencent à payer. Parce que sur cette descente, je me sens beaucoup plus à l'aise. Là, ça me tire beaucoup moins dans les jambes et tout semble plus facile. Que ce soit les grands carves, les petits virages, la prise de vitesse ou même les 3-6. Hey, tu l'as fait direct Let's go Je réfléchis pas <rire> Là, j'ai coupé, coupé le cerveau. Tout va mieux. Enfin... 
peu près. Là, on fait genre un petit virage. Ah, la faute de car, elle pardonne pas. Ah. Par contre, je m'équilibre de ouf avec les bâtons. Mais, mais c'est pas grave. Ouais. Et ça me fait bosser mon aisance. Regarde, alors là, gros virage. Et là, au lieu de repartir à gauche, je fais genre je repars à gauche, mais pas trop. Et j'y vais. Mais pas trop. Et on y retourne. Bam. Bam. Bref, fini les singeries, le compte à rebours vient de sonner et il est l'heure de clôturer ce PMP, comme il se doit. Alors, direction la piste noire. Enfin, les pistes noires. Parce que pour clôturer ce PMP, on en a deux différentes à valider. Une qui a la particularité d'être une vraie piste noire classique, juste pas entretenue, donc avec beaucoup de bosses et une qualité de neige et de glace vraiment spéciale. Et une qui est simplement un hors-piste méga pentu. C'est un panneau qui me fait pas trop kiffer, ça. Que cette nuit, il a fait froid. Donc la neige, on dit qu'elle a tendu. Tu vois, ça a gelé. Ah, y a pas que la neige qui est tendue, là. <rire> et même si je suis tendu comme la neige et que je me sens tout toujours pas à l'aise de rider ça correctement, on n'a pas fait tout ça pour abandonner là, alors on se dirige vers la première piste noire des oursières. Allez, poids du corps en avance, laisse tomber, on prend la vitesse. Yep, on y va, pareil. On n'est pas bien là Ça y est, on y va là. Hé hey, hé hey. Piste noire, c'est quand même un vrai truc. Donc s'il vous plaît, éclatez les pouces bleus sur cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas déjà fait. Et là, on va sortir les doigts, on va mettre la peur de côté, on débranche le cerveau. Let's go Jusque là, tout va bien. Là, il y a des petites bosses. On connaît. Pourquoi elle est noire celle-là elle, elle a pas l'air très pentue. Ah bah tu vas voir là, c'est un peu plus pentu. Oh là là. Ah ouais, t'as pas menti tonton. Hein. Super. Allez. Allez, engage. Tu reviens tout de suite de l'autre côté. Allez, vas-y, on se lance carrément. <rire> ah ça fait trop peur. <rire> Accepte la vitesse. Voilà. Accepte. Super. Accepte Accepte la vitesse Nickel Accepte la vitesse J'accepte la vitesse Oh là là, est-ce que ça fait peur Ouais, mais reviens au travers après Voilà J'accepte ouais, super souffle La vitesse sur les jambes Souffle, souffle Allez Ah Yes Oh wow On va chercher un peu sur sa droite là-bas tout est maîtrisé. Eh oh. hey, les gars, regardez-moi cette inclinaison là. Oh, 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 oh tranquille, tranquille. Oh, on perd un cadreur. Il a disparu. On vient de perdre un cadreur. Allez, souffle, souffle. Allez, souffle, souffle. souffle. Là, on va aller à gauche, on va aller à droite. Non, pas là, flemme. Là, okay, non, toujours pas. pas. <rire> toujours pas envie. Oh, j'ai pas envie d'aller à gauche. Allez, à droite. Super. Allez. Classe, classe, classe. Salut Oh regarde ce que tu viens de descendre On n'a pas été coaché par les meilleurs nous oh, Mais là c'est pareil à tout là Et quoi Parce que ça je peux te dire c'est pas évident C'est une espèce de croûte gelée Et tu vois les conseils du début c'est là qu'ils sont importants Oui Bien fléchi, du corps en avant bien, bien fléchi Là je repense à bien pied avec Hugo Géraud là Il nous a appris à descendre c'est sur les côtés. Et bah ben c'est la même histoire. Poids du corps sur la gauche, tac tac, le regard et tout. Et c'est là où c'est trop stylé parce que plus j'avance, plus je comprends des, des trucs d'anciens PMP qui servent ici, genre. Mais tu sais qu'on la regarde de comme ça, ça fait coller. Ah eh, franchement, euh, un deal, il a touché que toi, je crois. Je crois, hein. <rire> Quand tu sors de la noire et que tu reviens sur la bleue, tu dis mais waouh Mais comment genre... j'ai fait pour merder Mais sur oui, la bleue. comment j'ai fait pour merder sur la bleue au début, genre le contraste. Bref, il est temps de clôturer ce PMP par la dernière piste noire qui en soit n'est pas vraiment une piste, mais plutôt un bout de hors-piste méga pentu sous le télésiège. Du coup, j'en profite pour désamorcer. Vous attendez pas non plus à une descente à la Candide Tovex. Si j'arrive en bas entier, je serais déjà très content. Oh, waouh. Oh, mon Dieu. Les gars, c'est le moment de vérité. Hein. Ok. Oh là 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 Bien pentu, hein. Donc je dérape jusqu'à là-bas. Oh, ça c'est vraiment pentu. Hein. Practice makes perfect. Hein. Allez, et là tu peux y aller. La neige est bonne. Virage. Yes, yeah, Wow. 
Wow, cette pente <rire> J'ai jamais autant engagé dans une pente. Okay, on passe en haut là. Ok. Practice. Max perfect. Fait. Alors je peux te dire que ça c'est non seulement une piste noire mais c'est ce qu'on appelle de la pente raide. Ah bah la raide, même en ski ou en snow, j'ai jamais fait ça. On redescend Allez, Allez. Sur la fin je fais des erreurs trop bêtes, je sens que là. Ouais, bah écoute, le job est fait. Je veux plus parler les petits, fais l'autre. Encore une case de cocher, on va peut-être pas être. Ah j'ai pas de rêve de ski. <rire> le zèbre Ah ouais, on va peut-être pas être le zèbre, mais en tout cas, c'est un effet réussi. Ladies and gentlemen, uh, good morning, goodbye, bye. Est-ce que tu regardes les vidéos au moins Ça fait la pire entre de la chaîne. Moi j'avais postulé chez Squeezie à la base. 28 à 7 lots. Tu connais le décret loi de, du 30 octobre 1935 ou pas Non, mon père était pas bon. Ok, le décret loi du 30 octobre 1935 autorise les particuliers à émettre des chèques sur papier libre à la condition de détenir un compte bancaire dans une banque. Voilà euh, mon chèque pour l'association française des monoskis. Je pense que... Merci. <rire> Merci à toi. Euh, Peut-être occupé de nous. Ouais, ouais, ouais. <rire>